ಹಾಯ್ ನಾನು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎಂಟು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನೀವಿನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಓದಿನ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಎಂಟು ಟಿಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ನ ಸೇರ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಗಂಟೆ ಗಂಟಲೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೀವು ಓದಿದರೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಓದಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಒನ್ ಹವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಓದಬೇಕು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫ್ರೀ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವರ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಓದಬಾರ್ದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಏನೇನೋ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು ನೀವು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು ಡೈಲಿ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅದು ಎಂಥ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ನಾನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಓದೇ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ತೆಗಿದೇ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ನ ಸೇರೇ ಸೇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಓದ್ತಿರ್ತೀರ ಮೊದಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ತಾಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಗಂಟೆಗೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ತನಕ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹದಿನಾ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಬೇಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿನೇ ಮುಟ್ಬೇಕು ಫೋನ್ನ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ನೀವು ಓದೋದಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಬೇಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಟಗಳು ಇರ್ತವೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತೀರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾತ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿದ್ದೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಆರಾಮವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಸರಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ಓದೋದಾಗಲ್ಲ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಓದಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಓದಿದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿದ್ದೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಏಳು ಗಂಟೆ ಒಂದಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ತಾಸು ಮಲಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲಗಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಐದೇ ತಾಸು ಮಲಗಿದರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಮಲಗೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿದ್ದೆನ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ